Hi friends, uh, in the video, we will talk about the page replacement. If you have a system, this is a process. So, you can do a calculation. For example, simple c equal to a plus b. So, in the arithmetic operation, in the process will be done. This is the i2 processor. Okay, wow. So, CPU will be done in the same way. So, this is the cache memory. Okay, this is the motherboard. This is the processor. The cache memory will be done. I will just take an example. Okay, CPU will be done in the same way. Okay, this is the CPU. This is the cache memory. One data is done. Data is done. So, you can fetch the data here. So, the cache memory is a small memory unit. If you look at that, the name of the parent sub memory is the main memory. So, the main memory is the secondary storage. That is the disk. Disk, hard disk. So, the memory hierarchy is the same. There is a secondary level cache. There is a cache in the middle. So, that is the basic structure. So, the memory is the same. So, this is logical. The pages are split. Sometimes you can say segments. But, you can say that pages are different. So, you can say that one page is different. So, in the pages, there are addresses. 0, 1, 2, அந்த மாறி ஒரு address இருக்கும் c equal to a plus b நும் ஒரு value நான் process பண்டா so இந்த value நான் இந்த எடத்தில் தேடுகிறேன் so இங்க சம் addresses இருக்கிறேன் மறி so இங்க வந்து நான் தேடுகிறேன் இங்க வந்து அந்த data இல்ல இந்த a ஓட value இங்க இல்ல ஒரு memory blockல இந்த மறி நம்ப தேடும் போடுது அந்த data available இல்லனா அது வந்து page faultும் சொல்வாங்க Next, அடுத்த லவல் main memoryல் இருக்கும் இருக்கான் நம்மத் தேடுவும் சரிங்களா So, suppose இந்த page, இன்னமத் கேட்டர் page இங்கு இங்குமே இல்லனா, நாம் வந்து இங்க தேடப் போரும் அந்த page இங்கு இருக்கான்டு, சரியா So, இங்க இல்ல, next இங்க நான் தேடுறேன் Suppose, நான் இங்க வந்து find out பண்ணிட்டேன் So, இந்த எடுத்தில் வந்து அந்த page available இப்போம் இந்த பேஜ நான் கொண்டு வந்து நமக்கு தேவியான் எடும் இத்தனை நேர்ப் இங்குத்தான் நாம் data process பண்ணாப் போருந்தும் இங்கில் இங்கு தேவியான் எடுத்தில் நான் வைக்கிறேன் இப்போம் இந்த பேஜ கொண்டும் நான் இங்கு வைக்கினும் இல்லியா அல்ரடி இந்த 4 block தான் இருக்கினும் இங்கில் இந்த இதை வந்து கொண்டும் இதை வந்து swapping நீ சொல்வாங்க அப்போ இதல் எந்த பேஜ நான் replace பண்ணப் போகிறேன் இந்த பேஜ் ஆல் நமக்கு தேவேன் பேஜ வேச்சி எந்த பேஜ ரிமுப் பண்ணி அதைக் கொண்டும் இங்கு பிலைச் பண்ணப் போகிறோம் இந்த swapping நாம் எந்த பேஜ யூச் பண்ணப் போகிறோம் page replacement algorithm so இந்த மாதிரி இந்த பேஜ next to optimal okay இங்கள so இந்ததா 3 page replacement algorithm இருக்கு இதில வந்து ஒரு algorithm நம்ம பாக்கப் போரும் இதில் என்ன terms நம்ம பாத்தும் page fault page fault நான் என்னான் ஒரு page நம்ம தேடும் அந்த page எங்க கடைக்கில்லா அந்த எடத்தல கடைக்கில்லா அது வந்து page fault சொல்வாம் suppose கடைச்சிடுத்தினா page hit சொல்வாம் suppose கடைச்சிடுத்தினா அது வந்து page hit okay இ அந்த பேஜ்கு கொண்டும் இங்க வெச்சிட்டு இருக்கிற பேஜ்கு கொண்டும் பேட்டு அங்க வைக்கினும் இதுதான் page replacement சரிங்களா இதுக்கு நரிய algorithms இருக்கு நமக்கு ஒரு CPU scheduling நரிய scheduling procedures இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி replacementுக்கு நரிய algorithms இருக்கு எந்த algorithm use பண்ணப் First in first out நால் என்ன தெரியும் நமக்கு எது உள்ள வருது அது வந்து எது first உள்ள வருது அது வந்து first out பண்டுராம் அதிரி okay so question பாருங்க consider the following page reference string இதலாம் வந்து page reference string அதாவது pages எங்க இருக்கும் இல்ல page refer பண்டர் strings இங்கரம் அதிரி இதலாம் okay so நீங்கள் time being கேது எப்படி பார்க்கிறீர்கள்னா pages மறிக்குட பேஜ் fault நான் என்னான் ஒரு பேஜ் வந்து நம்ம தேடுரோம் அந்த பேஜ் காங்க கெடைக்கிலனா அது வந்து பேஜ் faultும் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன calculation கோயில் வேறுதோரு வர்க்குக்கு systemல வர்க்கப் பண்ணிட்டிருக்கும் போது ஒரு data தேடுவோம் ஒரு particular pageல் இருக்கும் சொல்லும் அந்த page தேடுவோம் suppose அந்த page வந்து நம்ம தேடுரான் 
எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃபால்ட்ஸ் கிடைக்குதோ எவ்வளோ அதிகமாக பேஜ் ஃபால்ட் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அல்கார்தம் வந்து போராக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம தேடுற பேஜ்லாம் அடிக்கடிக்கு நிறைய பேஜ் ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து தேடுற பேஜஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அடிக்கடிக்கு நம்ம வந்து வேற ஒரு மெமரிலேருந்து டேட்டா கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சு இந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அடிக்கடிக்கு பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து பிஸி பிஸி ஸ்வாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடிக்கு இதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இதை வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்டார்வேஷன் கொண்டு போயிடும் சிஸ்டம் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எதில் இருக்கிறதுலே நம்ம கம்மியான பேஜ் ஃபால்ட் கிடைக்குதோ அதுதான் பெட்டர் அழுக்கா இருக்கும் மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ அது கம்பாரிசன்லாம் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை இப்போ வந்து வி நீட் டு ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃபால்ஸ் ஓகேவா இன் எஃப் ஃபிஃப்ஃபோ அல்கார்த்தம் அண்ட் அடிஷ்னலாக இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேஜ் டிப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கார்த்தம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பாயிண்ட் நமக்கு தருவாங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் ஓகேவா இந்த இந்த மெமரி வந்து பேஜஸாக பிரிக்கிறோம்னு சொல்கிறோம்ல அதை வந்து ஒரு ஒரு இடத்தையும் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரேமில் தான் கொண்டு போய்ட்டு அந்த பேஜஸை பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ப்ளஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த இந்த பேஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெஃபரன்ஸ் இதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகே டூ த்ரீ டூ இது இதை அப்படி ஃபுல்லாக எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரேம்ஸ் எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ இதுதான் அந்த மூணு ஃப்ரேம்ஸ் ஓகேவா இப்போது இதுதான் அந்த அந்த மெமரி ஸோ இந்த மெமரி அந்த மெமரியில் ஃப்ரேம்ஸாக இப்படி தான் பிரிஞ்சிருக்கு சரிங்களா இதுதான் மெமரி இப்போ நமக்கு தேவையான டேட்டா வந்து டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் டூ இந்த டூ தேர்றோம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேஜ் இப்போ மூணுமே பிளாங்காக இருக்கா டூ வந்து அவைலபிளாக இல்லை ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை பேஜ் டூ தேவை ஃபஸ்ட்டு நான் பேஜ் டூ தேடுது சிஸ்டம் அதுக்கு தேவைப்படுது டூ டூ இங்கே அவைலபிளாக இருக்கா இல்லை மூணுமே எம்டியாக இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட்டு அவைலபிளாக இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே அதை வந்து பேஜ் ஃபால்ட் பேஜ் ஃபால்ட்னா என்ன பேஜ் டூ நான் தேடுறேன் இங்கே அவைலபிளாக இல்லை அப்போ பேஜ் ஃபால்ட் ஓகேவா ஸோ நான் டூவை கொண்டு வந்து நான் இங்கே உள்ளே வைக்கிறேன் இதில் என்ன நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம்னா இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி பிளாங்காக இருக்குது சப்போஸ் மூணுமே ஃபில்லாக இருந்துச்சுன்னா எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டூவை கொண்டு வரோங்கிறது தான் நம்மளோட இஷ்யூ ஸோ இது பிளாங்காக இருக்கிறனால நான் டூவை நான் கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இங்கே வந்து டூ இருக்குது ஓகே நம்ம மெமரியில் டூ இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ உள்ளே வரணும் த்ரீ இங்கே இருக்கா த்ரீ இங்கே இல்லை ஸோ த்ரீ இல்லாதனால இதுவும் வந்து ஒரு பேஜ் ஃபால்ட் தான் ஓகே ஸோ த்ரீ இல்லை நான் த்ரீயை கொண்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நமக்கு தேவையான பேஜ் வந்து இப்போது த்ரீ த்ரீ வந்து இங்கே அவைலபிளாக இல்லை ஸோ நான் இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் ஸோ அவைலபிளாக இல்லைன்னே அது வந்து பேஜ் ஃபால்ட் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நமக்கு நம்ம மெமரியில் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவை டூ தேவைப்படுது ஓகே டூ வந்து ஆல்ரெடி இருக்கா ஸோ டூ வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போது இது வந்து பேஜ் ஹிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பேஜ் ஹிட் அதாவது நமக்கு தேவைப்படுற பேஜ் ஆல்ரெடி அங்கேயே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேஜ் ஹிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவை கிடையாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தேவை ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கா இங்கே ஒன் இல்லை அதனால் இந்த ஒன்னை கொண்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து பிளாங்காக இருந்ததுனால இந்த ஒன்னை கொண்டு வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுவும் அந்த தேட்டர் நமக்கு பேஜ் அந்த ஒன் வந்து இங்கே இல்லை ஓகேவா அது வந்து பேஜ் ஃபால்ட் தான் இப்போது இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது டூ த்ரீ ஒன் இருக்குமா டூ த்ரீ ஒன் ஓகேவா இப்போது நான் ஃபைவ் வந்து தேடுவேன் டூ த்ரீ ஒன் தான் இருக்குது ஃபைவ் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் எந்த பேஜை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே தான் எக்ஸாக்டாக நம்ம அல்கார்தம் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டூ த்ரீ ஒன் இருக்குது ஃபைவை கொண்டு வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் எந்த பேஜை இன்சர்ட் பண்ணேன் டூ ஓகேவா டூ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு இங்கே இந்த மூணுத்தில் ஓகேவா ஸோ டூ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் த்ரீ வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒன் இன்சர்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணது டூங்கிறதுனால நான் இதை இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபைவ் போடுறேன் ஓகேவா ஃபைவ் ஓகே த்ரீ ஒன் ஸோ இப்போ இந்த டூ எங்கே போச்சு இது வந்து அடுத்த லெவல் மெமரி இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் லெவல் மெமரி மெயின் மெமரியோ இல்லை வேறு அடுத்த லெவல் மெமரிக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்கே பிளேஸ் பண்ணிடும் இது வந்து ஸ்வாப் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ இது தான் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்
அடுத்தது டூக்கு அப்புறம் ரீப்ளேஸ் ஆனது த்ரீ என்னென்னு இப்படி மார்க் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் நான் உள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ ஃபைவ் டூ அதுக்கடுத்து உள்ளே வந்தது என்ன டூ த்ரீக்கு அப்புறம் ஒன்று ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஃபோர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் பேஜ் ஃபால்ட் தான் நம்ம கே நம்ம தேடுற பேஜ் அங்கே இல்லை அதனால தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கே போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டூ ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவை ஃபைவ் தேவை ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்கு ஓகேவா ஸோ நம்ம மெமரியில் நம்ம தேடுற பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து பேஜ் ஹிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச் ஸோ அந்த டைமில் பேஜ் ஹிட்டுனா பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நம்ம வெளியே இந்த பேஜ் கொண்டு வர போகிறோம் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த அவசியமுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் டூ ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த்ரீயை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ த்ரீயை கொண்டு வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் படி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஒன் அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப உள்ள வந்து ஃபைவ் தான் ஸோ இந்த ஃபைவ்க்கு பதில் நான் வந்து த்ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் படி டூ த்ரீ ஒன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்ததுன்னு உள்ளே வந்தது இந்த ஃபைவ் தான் ஸோ இங்கே தான் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ இங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நான் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ இல்லைங்கிறனால தான் நான் வந்து ஃபைவ்க்கு பதில் த்ரீ கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டேன் ஸோ இது பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு தேவை டூ டூ ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது இங்கே ஓகேங்களா ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அவசியமே கிடையாது டூ ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து பேஜ் ஹிட்டு ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்குற பேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேஜ் ஹிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஃபைவை கொண்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ ஃபைவை கொண்டு வரது இப்போ இங்கே ஃபைவை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்சர்ட் பண்ணது இந்த டூ ஸோ எஃப்ஃபோ படி இந்த டூ தான் ஸோ இந்த டூக்கு பதில் நான் வந்து ஃபைவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த த்ரீ ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணது இந்த ஃபைவ் இந்த இடத்துல தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் இங்கேயும் வேல்யூ இல்லைன்னு தான் நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ அப்போ டூ க அதுக்கு அடுத்து ஆர்டர் பண்ணி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணது இந்த ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோருக்கு பதில் நான் டூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இங்கேயும் பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் அந்த பேஜ் டூ இங்கே இல்லை அதனால தான் நான் கொண்டு வரேன் பேஜ் ஃபால்ட் ஸோ டூ ஃபைவ் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அல்கார் தான் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ ஒன்றும் இல்லை பேஜஸ் நான் உள்ளே கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் நான் நான் இது மெமரி ஒரு பேஜ் நான் தேடுறேன் அது இங்கே அவைலபிளாக இல்லை ஸோ பேஜ் ஃபால்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் இருக்கிற பேஜ் கொண்டு வந்து நான் உள்ளே வச்சுக்கிறேன் எதுக்கு டேட்டாக்கு நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது அடுத்ததும் இங்கே இல்லை ஸோ நான் உள்ளே கொண்டு வரேன் ஸோ ஒரு பேஜ் நம்ம தேடுற பேஜ் இல்லைன்னா அது ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பேஜ் ஃபால்ட் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் பேஜ் இங்கே கிடச்சிச்சு டூ ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இதை நான் வந்து பேஜ் ஹிட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இருந்ததுன்னா ஹிட்டு ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் பிளாங்க் ஸ்பேஸ்லேயே ஃபில் பண்ணிட்டு வர்றதுனால ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ ஒன்றும் இங்கே எம்டி ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அதை ஒன்றை கொண்டு வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா ஃபைவை நான் உள்ளே கொண்டு வரணும் டூ த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா இந்த டூ த்ரீ ஒனில் ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணது டூ தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த டூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபைவை கொண்டு வரேன் அதுக்கு அடுத்தது நான் இன்சர்ட் பண்ணது த்ரீ அதனால் அடுத்த அகெயின் டூ தேவைப்படும் போது அந்த த்ரீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நான் இது கொண்டு வரேன் ஸோ இந்த ஆர்டரில் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் பேசிஸில் இதை வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா எத்தனை பேஜ் ஃபால்ட்டுன்னு மட்டும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது பேஜ் ஹிட்டு எது இதெல்லாம் இது பேஜ் ஹிட்டு இங்கே ஒரு பேஜ் ஹிட்டு இருக்குது இங்கே ஒரு பேஜ் ஹிட்டு இருக்குது ஸோ மற்றது எல்லாமே பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் பேஜ் ஃபால்ட் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்துருக்கோம் பேஜ் ஃபால்ட் வந்து நைன் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தா எஃப்ஐஎஃப்ஓவில் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டில் பேஜ் ஃபால்ட் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அவ்வளோ டிசைரபிள் கிடையாது அவங்க கேட்டிருக்கிறது பேஜ் ஃபால்ட்டு தான் யூஸ்வலாக பேஜ் ஃபால்ட் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண பண்ண சொல்லுவாங்க தேவைனா பேஜ் ஹிட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே பேஜ் ஹிட் வந்து த்ரீ இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு வருதும்